ik denk dat die key posities uh, uh, heel veel hebben stuk gemaakt uh, de afgelopen jaren. Dus ik geloof dat er voor jou en mij en voor heel veel andere uh, uh, leidinggevenden op dit moment een enorme uitdaging ligt om dat anders te doen. En dat kunnen wij volgens mij. Dat moeten we ook doen. Dat is onze, nou ja, dat is onze taak. Welkom in de BM Media Lounge. Fijn dat je kijkt. Mijn naam is Fleur Winters en ik werk als CEO en producent bij mijn bedrijf Big Blue. Deze week ontvang ik drie gasten in de BM Media Lounge. Vandaag schrijft Linda Kramer bij mij aan, gedelegeerd producent bij IDTV. Linda, leuk en goed dat je er bent. Ik ga even een kleine introductie doen. Want je hebt namelijk meer dan twintig jaar ervaring in de media-industrie. De eerste elf jaar als uitvoerend producent bij Wie is de Mol van IDTV. Aansluitend een grote stap als content manager van het platform KPN presenteert... waar je series als Brussel en Phoenix hebt gecommissioned en begeleid. Volledig fictie dus. Toen weer terug naar non-fictie, waar je bij Tuvalu uh, was je hoofd sales en ontwikkeling... en vervolgens de functie creative director bij Fabiola. Via al die wegen ben je nu weer terug bij IDTV, uh, maar dan als gedelegeerd producent. Um, wij hebben elkaar ontmoet op de set van Phoenix... Um, dat produceerde ik toen, uh, crime series. En jij uh, was mijn opdrachtgever. Um, en ik was ook toen al zeer onder de indruk van je kennis en je kunde. Uh, dus ik ben heel trots en verheugd dat we hier tegenover elkaar zitten. Tijdens het interview. En we gaan het vandaag heel erg hebben over uh, jouw ervaring. Maar ook over de media-industrie uh, op dit moment. In deze roerige tijden. Inclusief uh, het rapport over grensoverschrijdend gedrag. Um, en de situatie in onze industrie. Hoe wij er tegenaan kijken. Maar allereerst, wat doet een gedelegeerd producent eigenlijk? <laughs> um, vertel. Uh, ja, een gedelegeerd producent bij het bedrijf waar ik werk, IDTV, uh, stuurt eigenlijk de uitvoerende producenten aan. En uh, heel concreet betekent dat dat als uh, ieder programma heeft een uitvoerend producent, die is eigenlijk eindverantwoordelijk voor dat programma. En eigenlijk stap ik in op momenten dat het ingewikkeld wordt of momenten waarop we denken, hmm, nu wordt het even spannend... of we weten niet helemaal of dit de goede kant op gaat... of kun je eens even meedenken of meekijken, dan stap ik in. En wat ik eigenlijk ook doe, is ik begeleid alle projecten die zeg maar vanuit ontwikkeling komen... dus de projecten die, net, die we voor het eerst gaan starten, die begeleid ik... om die goed te laten landen in het bedrijf. Dus uh, vaak is zo'n project wel bedacht en hebben we dat helemaal uitgewerkt... maar als je het gaat maken, is het nog vaak een heel ander verhaal en kom je tegen... Tegen, ja, loop je tegen heel veel dingen aan. En dat traject begeleid ik dan ook. Dus vooral bij nieuwe projecten. En daarnaast, en dat vind ik dus heel leuk... Uh, hoor ik ook bij het managementteam. Dus betekent het ook dat ik IDTV breed... eigenlijk meekijk en meedenk... en mee bedenk hoe, we, hoe de strategie gaat... en waarom we de dingen doen zoals we ze doen. En te zorgen dat IDTV een bedrijf is... waar mensen graag willen werken... en dat mensen zich thuis voelen. En hoe kunnen we jong talent aan ons binden... Dus aan de ene kant ben ik heel uh, uh, erg bezig met de inhoud en uh, hoe we zo'n programma maken en dat dat goed gaat. En aan de andere kant ben ik ook een stukje overkoepelend IDTV. En dat is, die combinatie is heel leuk. En, en is die combinatie ook een gevolg van alle, alle stappen die je tot nu toe hebt gemaakt, denk, ik, denk je, in je carrière? Is dit een soort het ultieme, de ultieme samenstelling of samensmelting? Ja, vind ik, ja, vind ik zelf wel. Dus... Uh, uh, ik, ik zou denk ik nooit alleen maar het een kunnen doen. Ik zou nooit alleen maar uh, hoog over dingen kunnen bedenken voor het bedrijf. Omdat uiteindelijk ben ik ook in mijn hart een maker. Dus ik wil ook heel graag verbonden zijn. Uh, ik zeg heel vaak van ja, ik, als, als je alleen nog maar manager bent... dan uh, kan je net zo goed bij een koekjesfabriek werken. Want dat moet ook gemanaged worden. Terwijl het, uh, mijn hart gaat sneller kloppen van uh, tv maken... Uh, dus dat te doen, uh, naast dat andere, dat is, ja, dat is denk ik wel de ultieme baan. Of in ieder geval vind ik de ultieme baan. <laughs> nou, dan, volgens mij zit je dan helemaal goed. Ja. En, en uh, nog heel even inzoomend op je carrière, want KPN, dat is dan de fictiehoek. Dat ja. is dan meer mijn, mijn terrein. Ja. Um, hoe valt dat te rijmen met de non-fictiewereld? Waar zie je de overlap? Of wat heb je daarvan meegenomen? Wat je dan, 
Nou, ik denk dat de overlap eigenlijk heel groot is. Mm. Eigenlijk groter dan ik voorheen, voordat, voordat ik bij KPN werkte, wist dat hij er was. En eh, ik, ik ben bij KPN begonnen en, ik, en het was daar ook een beetje in het land der, van één oog is, uh, het land der blinden is één oog koning. Uh, ik, ik kwam Jij natuurlijk... was het oog? <laughs> natuurlijk was ik er ook. Nee, nee, sorry. Nee, dat is helemaal niet zo. Maar ik bedoel, het is gewoon een, een telefoniebedrijf. Ja, dat klinkt heel stom, maar ja, daar zitten gewoon mensen... Kastjes aan te koppelen en te bedenken. Ja. Dus wij waren zeg maar een heel gek uh, takje. En daar kwamen, waren allemaal mensen die vanuit het bedrijf KPN kwamen. En ik was de enige die zeg maar vanuit een, een producent kwam. Die dus zeg maar echt ook iets gemaakt had. Uh, dat was fictie op hele kleine schaal. Uh, maar wat, er, wat de overeenkomst is, is dat. Um, Eigenlijk zijn we allemaal, of het nou fictie is of uh, non-fictie... het zijn allemaal verhalen die we willen vertellen. En we doen dat misschien wel met andere tools... of met andere mm-hmm. dingen die we inzetten. Maar uiteindelijk gaat het over welk verhaal vertel je... en welke boodschap wil je overbrengen en hoe breng je die over. En wat zijn de l- grote lijnen daarin? En uh, wie, wie zoek je uit om die boodschap voor jou uh, te vertellen? En hoe gaat het verhaal, hoe gaat de storyline? En, hoe, nou ja, en, en dat is eigenlijk, is daarvan heel veel... Uh, te relateren ook aan, aan, aan wat je doet bij non-fictie. Want welke, uh, goed om te horen, <laughs> en welke, welke non-fictietitels ben je dan nu mee bezig... waar, waar, waar de, de kijkers kunnen denken, oh ja, nou, daar kom nou ja, ik dan. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben een Wie is de Mol, we hebben een Verrader. Dat zijn natuurlijk allemaal de grote titels die, die iedereen kent. Nou ja, daar gaat het heel erg over welk, welk verhaal vertellen we en hoe vertellen we dat... en hoe kunnen we dat verhaal sturen en, en waar moeten we... Waar moeten we niet sturen? Waar moeten we het laten gaan? Uh, en, en ik denk dat dat, zeg maar, uh, natuurlijk ook bij fictie zo is. Uh, welke karakters laat je welk verhaal vertellen? Wat, wat, is, wat is de overall lijn? Als we kijken naar wie is de mol, uh, het huidige seizoen, dan gaat het heel over, erg over de toekomst. Dat is echt een lijn die van tevoren is uitgezet en die telkens weer terugkomt. Nou ja, dat soort dingen, dat is, dat is vind ik... Nou ja, da- daar heeft veel raakvlakken. Ja, met heeft elkaar. het raakvlakken, maar ook, ook in de, misschien in de programma's waar je het niet zo van zou verwachten. Dus we maken ook programma's als VT Wonen of Cupcake Cup. Of, uh, maar uh, daar zijn we ook bezig om die kijker te, ieder jaar weer, like fictie, ieder seizoen weer, aan je te binden. Hmm. En uh, ze iets nieuws te brengen of iets onverwachts te brengen. Of iets te brengen wat ze, wat ze nog niet hebben gezien. En ik denk daarin... Is het, vind ik het heel erg vergelijkbaar. En natuurlijk, uh, begrijp niet verkeerd, ik ga hier niet zeggen, nou, we doen, jij en ik doen hetzelfde. Nee, 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 maar... nee, maar het is wel interessant om te kijken van waar zitten die raakvlakken. En op storytelling ja. denk ik dat dat ook echt uh, ja. interessant ja. is. En, en, en in hoeverre IDTV, uh, uh, want daar ben je dan toch weer terug. Ja. Um, waar, wat is voor jou IDTV? Ja, toevallig zei, uh, oh, sorry. Toevallig zei um, Jasper, een van de directeuren, tegen mij... Uh, we waren onlangs samen op uh, reis. En toen zei hij tegen mij, uh, ja, wat vind je nou... Wat vind je? En toen zei ik, ja, IDTV, ik vind gewoon, IDTV is gewoon voor mij de producent. Is gewoon het allerleukste productiebedrijf in Nederland. <laughs> nou ja, en uh, als je dat vindt van een bedrijf... Ja, dan kan je maar beter gaan werken. Ja. Uh, dus, dus ja, ik, IDTV is voor mij... Uh, heeft een bepaald, uh, bepaalde signatuur. Uh, we doen heel veel, we zijn heel breed. Maar er zijn ook heel veel dingen die we niet doen, waar ik heel blij mee ben. Uh, uh, ik vind dat bij IDTV een bepaald soort mens werkt. En, uh, en, en dat er bij IDTV ruimte is voor uh, mensen om te groeien en zich te kunnen ontwikkelen. Uh, en ja, ik heb natuurlijk in het verleden twaalf uh, jaar bij IDTV gewerkt. En ik ben na acht jaar weer teruggekomen. En uh, ja, het voelt voor mij gewoon echt als uh, my home base. Ja, ik ja. hoor hier. Nou, d- dat klinkt dan in ieder geval heel goed. En ik denk ook wat je net zei, wat een belangrijk onderdeel is, is, is werkcultuur. En, en uh, nou ja, hoe je dat zo optimaal mogelijk doet. En we stipten het net al even aan, het rapport over grensoverschrijdend gedrag. Rapport van Commissie van Rijn. Ja. Uh, dat is best wel wat. Ik moest ook echt wel even slikken toen ik dat allemaal uh, las en hoorde. En, um, en aan de ene kant um, nou ja, schrik je heel erg. En tegelijkertijd zeggen ook best wel wat mensen. Um, dat er zo open mogelijk over zijn. Van, nou, dat wist je toch al wel. Er gebeurde toch al wel een heleboel. Um, ja, uh, nee. Maar ik zit ook minder dicht uh, echt in, in de non-fictiehoek of in ja. de entertainmentindustrie. Dus ik heb dat zelf niet per se allemaal meegemaakt. 
Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. En, en, want jij zit weer dichter op het vuur en, en bent daar ook weer dichterbij betrokken. Ja, ik, ik denk dat het... Um, nou, het heeft op mij persoonlijk echt best wel veel indruk gemaakt. En dat elke keer als er weer iets komt... en je denkt heel dat nu, dit is het einde. Ja. De, de kan is leeg. En ja. die is nog helemaal Erger niet leeg. Erger wordt het niet, maar... Die, en, en, dan, en, zeg maar en het wordt ook steeds erger in de zin van... Ik vind misschien nog... Het is erg wat er is gebeurd. Maar ik vind ook nog extra erg uh, de reacties die daarop komen. Dus hoe, het, uh, hoe mensen weg worden gezet. Hoe het in een hoek wordt gezet. Hoe het... Uh, af wordt gedaan, dat vind ik misschien nog wel het, het allerergste ervan. Want dat het er was, uh, daarvan kunnen we zeggen... ja, dat uh, was toen en uh, dat gebeurde toen. Maar hoe we er nu mee omgaan, dat is voor mij, dat is voor mij alleszeggend. En dat is voor mij essentieel. En ik denk, ik was er heel erg door geraakt... maar ik merkte ook binnen het bedrijf, binnen IDTV... we hebben op een gegeven moment echt zijn met elkaar... Uh, met het hele bedrijf bij elkaar gaan zitten... om het er eens over te hebben, om echt te proberen hoe moeilijk dat ook is met honderd man in de kantine... maar wel daar een gesprek over aan te gaan. Omdat ik namelijk voel dat iedereen in meer of mindere mate... of daar deelgenoot van was, daarbij betrokken was, het gezien heeft. Um... En de enige manier waarop we volgens mij hiermee om moeten gaan... is door er transparant over te zijn. Of in ieder geval te proberen daar zo transparant mogelijk over te zijn. En dat is heel moeilijk. En ik vind het dus ook... Ik, vind, ik bedoel, jij en ik hebben het er ook wel vaker over ja. gehad. Het is, het, is, het is zo moeilijk, want was het maar een probleem... wat heel definieerbaar was? Was het maar iets waarvan we konden zeggen... nou, dit is een probleem en als dit, dan is het niet een probleem. En dat is dus niet zo. Want uh, ik heb de documentaire uh, buiten beeld zitten kijken... van Koen van Braak. En ik zat bijna, ik zei het ook tegen jou, ik zat bijna met een... Met een, met een schrift en een stift daarnaast van... oké, okay, Hanneke Groenteman vindt uh, schreeuwen kan wel. Uh, Arjen Lok zei, ja, schreeuwen kan, maar alleen uh, als het niet systematisch is. Dus ik, 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 ik merk dat ik zelf... ik probeer er handen en voeten aan te geven en dat, dat kan niet. Het nee, is... de kadrering is gewoon niet helder ja, wat dat betreft. En de, maar dan gaat het over wie interpreteert en wie... En wie... Ja. Uh, wie zorgt voor bepaalde consequenties of niet? Ja. En, en, en wie geeft er leiding aan hoe we daarmee omgaan? Ja, ja. En, um, en dat is dus dat, 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 zeg maar, dat het niet definieerbaar is, maakt het dus heel complex en ingewikkeld. En maakt dus ook, en dat heb ik proberen te zeggen toen wij met het hele bedrijf bij elkaar zaten. Dat maakt ook dat je heel vaak twijfelt. Je twijfelt heel vaak. Uh, en, en ik heb het daar, daarmee ook persoonlijk proberen te maken, omdat het is een heel gevoelig onderwerp. Uh, als ik naar mezelf kijk, dan. En ik heb ook dat soort situaties meegemaakt in, in allerlei gradaties. En... Maar je denkt toch als eerste altijd, het zal wel aan mij liggen. Ik zal het wel... Ik, het, het zal ik weet wel... niet of iedereen dat denkt, hè? Nee, maar goed, nee, nee, dan, nee sorry, zo sorry, denk jij sorry, dat. Sorry, sorry, sorry. Laat ik dat wil, voorstellen. Wil, wil ik helemaal niet zeggen dat iedereen zo denkt. Maar ik nee, denk maar... dat heel veel mensen als eerste aan zichzelf gaan twijfelen. En dat is eigenlijk funest. Uh, want op het moment dat je denkt, dit gaat te ver... dan gaat het dus te ver voor jou. En dat is eigenlijk de grens. Alleen je... Wat er denk ik al die jaren gebeurd is, is dat mensen die in die situatie zaten, of er deelgenoot van waren, of daarnaar keken, of ervan van bestaan wisten, uh, ook hebben gedacht, ja, het, misschien ligt het wel aan mij, hij heeft ook een slechte dag. Uh, uh, je gaat allerlei excuses verzinnen, omdat het aangaan uh, onmogelijk leek. Nou ja, ook omdat de consequenties gewoon heel aanwezig ja. zijn, want ik bedoel, het is ook best wel kwetsbaar. En... En nu zitten uh, jij en ik in leidinggevende posities. Ja. Dus wat kunnen we dan wel doen? Want dat gesprek hebben we ook ja. best wel vaak gevoerd. Van, ik vind ook echt dat we daar iets aan moeten ja. doen. Ja. Uh, dus uh, dan vraag ik bij deze aan. Ja, wat zou jij daaraan doen? Ja. Hoe, hoe, hoe pak jij dat aan? Ja. Kijk, ik denk dat... Uh, um, de manier om dit aan te pakken is door... Uh, door voor te leven... Door te laten zien dat je zelf ook kwetsbaar bent. Dat jij en ik ook uh, uh, dingen moeilijk vinden. En dat wij uh, het soms ook niet weten. En dat de enige manier om daar goed met elkaar mee om te gaan... is uh, openheid te geven. Transparant daarover te zijn. Jezelf laten zien. Uh, dus uh, het niet van je af laten glijden. Mensen serieus te nemen. En echt aandacht uh, te hebben voor mensen. Maar dat is soms heel moeilijk. Dat, dat, ik geef dat ook meteen toe. Ik vind het zelf, ook, zelf soms ook heel moeilijk als je 
in de waan van de dag zit en je gaat door en je denkt gewoon, we moeten nu met z'n allen dit doen. Ja. Dat is heel moeilijk om soms even stil te staan uit te tunen en te denken, zo, heel even, wat gebeurt er hier en hoe... Hoe, gaat dit hoe, niet... kom, hoe kunnen we dit proces ja. uh, omkeren? Ja. En, en is er dan uh, bepaalde... Want je hebt dan zo'n groepsgesprek met, met het team samen. En, um, en zie je daar dan ook verandering? Of komen daar dan ook reacties waarvan je denkt... Ja. Oh ja. Nee, dat, dat, vond ik, dat was misschien wel het aller, allermooiste. Want wat daar gebeurde... Toen, uh, toen wij met z'n allen met het hele bedrijf het gesprek aangingen... en onszelf ook kwetsbaar opstelden... toen kwamen ook mensen met hun... Uh, verhaal en uh, hoe zij dat ervaren hebben en wat zij denken dat de oplossing is. En zelfs, zelfs zeg maar, en dat vond ik misschien het allermooiste, zelfs iemand die een week geleden bij ons was begonnen, uh, kwam naar de hand naar mij en uh, Michel, een van de directeuren toen, en die zei, ik heb hier onderzoek naar gedaan, ik heb hier, ben hierop afgestudeerd, mag ik eens een keer met jullie delen wat ik daarover heb uh, ervaren of wat ik heb ondervonden. Nou, dat dat zeg maar vanaf, dat mensen vanaf onderaan, durven om dat soort dingen te zeggen en met ons samen te bekijken hoe we dit moeten gaan aanpakken, dat, ja, d- dan, daar begint het. Ja, precies. En dan heb je als leidinggevende de juiste omgeving gecreëerd. Ja. Uh, en, en denk je dat het, dat het ook begint bij de leidinggevende? Is daar ook uh, uh, dat dus die key posities dat moeten ja. behelzen? Ja, ja d- 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 dat... Nou ja, ik denk dat die key posities uh, uh, heel veel hebben stuk gemaakt uh, de afgelopen jaren. Dus ik geloof dat er voor jou en mij en voor heel veel andere uh, uh, leidinggevenden op dit moment een enorme uitdaging ligt om dat anders te doen. En dat kunnen wij volgens mij. Dat moeten we ook doen. Dat is onze, nou ja, dat is onze taak. Ja, nou daar, daar sluit ik me dan geheel bij aan. En uh, bij deze wil ik je heel erg bedanken voor je bijdrage en je interview. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Volgende week zal een andere host mijn stokje overnemen en drie nieuwe gasten ontvangen. We hopen je dan weer als kijker te mogen begroeten in deze BM Media Lounge. Tot ziens en zegt het voort.